আশা করি সবাই ভালো আছো আর বই খাতা নিয়ে রেডি হয়ে আছো আজকে আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস তোমাদের আগেই জানা আছে তো তোমরা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়টা খুলে ফেলো খুলে খাতায় শিরোনামটা লিখে ফেলো আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি আমাদের অর্থনীতির মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে তার মধ্যে আজকে আমরা শুধু পড়ব কৃষি তো তোমরা তো জানো বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ শতকরা আশি জন মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে বাংলাদেশের মাটি কৃষি কাজের জন্য খুবই উপযোগী বর্তমানে দেশের চাহিদা পূরণ করেও আমরা বিদেশে কিন্তু কোনো কোনো খাবার কোনো কোনো ফসল রপ্তানি করতে পারছি এটা আমাদের জন্য একটা সম্ভাবনার কথা তোমরা জানো বাংলাদেশের মাটি খুবই উপযোগী কৃষিকাজের জন্য কারণ কি জানো কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ একটি উর্বর বদ্বীপ অঞ্চল অর্থনীতি থেকে প্রায় শতকরা বিশ ভাগ আসে আমাদের এই কৃষিকাজ থেকে এই পাঠে আমরা তিনটা প্রধান কৃষি দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আসি ধানে তোমরা জানো ধান কি আমরা সবাই ভাত খাই তাই না আমরা আমাদের প্রধান খাবার কি ভাত তো ভাত আমরা কোথা থেকে পাই ধান থেকে পাই ধান থেকে চাল হয় আর চাল থেকে ভাত হয় বাংলাদেশে সাধারণত তিনটি ধান সেটা হচ্ছে আউস আমন বোরো এছাড়াও আরও নতুন নতুন ধান চাষ সম্ভাবনার মুখ দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা জানি আমাদের দেশে মোটামুটি এই তিনটি ধানই বেশি চাষ হয় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কম বেশি ধান উৎপাদন হয় কোথাও একটু কম হয় কোথাও বেশি হয় তো ধান ধান চাষ করে বেশিরভাগ কৃষকরাই কিন্তু ধানটা বেশি চাষ করে তারপরে আসো আমরা গম তোমরা তো রুটি খাও তাই না সকালে নাস্তায় আমরা রুটি খাই আমরা আরও নানা ধরনের খাবার এই গমের তৈরি আটা থেকে পেয়ে থাকি তো এই যে আমরা রুটি খাই সেই রুটিটা হচ্ছে আটার তৈরি আর আটাটা আসে কিন্তু গম থেকে বাংলাদেশে কিন্তু গম শীতকালের ফসল শীত মৌসুমে গম চাষ ভালো হয় গম চাষ হয় বাংলাদেশে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম উৎপাদন হয় বাংলাদেশ ধান ধান কিন্তু বাংলাদেশের সব জায়গায় কম বেশি হয় পড়েছি আমরা একটু আগে কিন্তু গম কিন্তু আসলে বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম চাষটা বেশি হয় গম থেকে আমরা নানা ধরনের খাবার পাই রুটি ছাড়াও আমরা কেক বিস্কিট বার্গার পিজা তোমরা এগুলো খেতে খুব পছন্দ করো আমি জানি তাহলে আমরা এগুলো যখন খাবো তখনই আমরা কিন্তু চিন্তা করব এগুলো আসলে আমরা গম থেকে তৈরি খাবার খাচ্ছি তো এখন আমরা এই আলোচনা করব ডাল নিয়ে ডাল কি তোমরা চেনো ডাল ছাড়া তো আমাদের এক বেলাও ভাত খাওয়া হয় না তাই না ডাল ভাত আমাদের একেবারে নিয়মিত খাবার বাংলাদেশে সাধারণত ছোলা মুগ মুসুর মটর শুটি মটর অরহর বিভিন্ন ধরনের ডাল পাওয়া যায় ডালও কিন্তু শীতকালের ফসল ডাল চাষ শীত মৌসুমের জন্য বেশি উপযোগী তো ডাল আমাদের দেশে যে ডাল উৎপাদন হয় সেই ডাল দিয়ে কিন্তু আমাদের আসলে দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে আমরা পারি না তাহলে আমাদের কি করতে হয় আমাদের বিদেশ থেকে ডাল আমদানি করতে হয় তাহলে আমাদের যে বাড়তি চাহিদা বা ঘাটতি চাহিদা যেটাই আমরা বলি না কেন সেটা আমাদেরকে আমদানি করতে হয় তবে ডাল উৎপাদনের বিষয়টি আমাদের সম্ভাবনার মুখ দেখা দেখা যাচ্ছে আরও বেশি বেশি ডাল উৎপাদন হচ্ছে তো এই যে আমরা যে ধান গম ডাল এই তিনটা কৃষি ফসল কৃষি দ্রব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখানে দেখো ছোটো ছোটো কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশের শতকরা আশি জন লোক কৃষি কাজ করে শতকরা বি অর্থনীতির বিশ ভাগ আসে কৃষি থেকে তারপরে ধান কত প্রকার আছে ধান কোথায় ভালো জন্মে গম কোন মৌসুমের ফসল ডাল কি কি ডাল আমরা পেয়ে থাকি ডাল কোন মৌসুমের ফসল এই যে ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমরা ভালোভাবে শিখবে আমার পাঠ থেকে যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় বা কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয় তাহলে ইনবক্সে আমাকে মেসেজ করে দিবে আমি তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে সেই মেসেজটা দিয়ে দিব এখন একটু বাড়ির কাজ লিখে নাও এই যে বোর্ডে দেখো ছোটো ছোটো পাঁচটা প্রশ্ন দেয়া আছে 
সেই পাঁচটা প্রশ্ন তোমরা খাতায় তুলে নাও তুলে নিয়ে অবশ্যই অ্যান্সারগুলো লিখবে এবং মুখস্থ করবে ঠিক আছে তো ভালো থাকো ও আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কেমন দেশ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাবার কি বাংলা তিন নাম্বার বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গম ভালো উৎপাদন হয় কয়েক প্রকার ডালের নাম লিখো ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ডাল ভালো জন্মে তো ঠিক আছে ভালো থাকো আর বাড়ির কাজগুলো করো নিয়মিত লেখাপড়া করো বইয়ের সাথে সম্পর্ক রেখো আল্লাহ হাফেজ